Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous gibt es das nächste Date zwischen Jägerin Okori und Graf Deran Arende, leider im Abyss, und auch noch einige weitere aufschlussreiche Gespräche. Los geht's! Zunächst mal ein Nachtrag der letzten Episode. Es wurde in den Kommentaren richtigerweise angemerkt, dass ich mich überhaupt nicht um das Zauberbuch von Arushale gekümmert habe, denn die ist keine Spontanwirkerin und muss deswegen natürlich auch Dinge vorbereiten. Und siehe da, wir haben hier einige neue Sachen. Tierwachstum, hm. Bewegungsfreiheit ist alles irgendwie nicht so interessant. Segen des Salamanders, schnelle Heilung 5. Wobei Tierwachstum ist auch Quatsch. Wir geben dir die beiden. Und hier auf der Stufe 3 hast du bisher zum Feind erklären und den erfrischenden Schlamm. Ach, du hast den, na ja, richtig. Ah, der erfrischende Schlamm ist gar nicht schlecht. Hier dann dieses mit dem Organe erkennen und da Organbogen. Genau, sehr gut. So. Soweit dazu. Jetzt zum Asima Göttergatten. Das ist eine schöne Formulierung, wie ich finde. Vor allen Dingen bei einem Asima. Die Kamera, die klettert die Berge hoch. Das will ich nicht. Machen wir das andersrum. Nakori. Ach, jetzt ist der nächste Berg, Mensch. Also, wir gucken uns jetzt mal das an, was er hier hat. Er liegt hier lasziv auf einer Schilfmatte oder was auch immer es sein soll. Hat irgendwoher sich ein Kissen organisiert. Uh, hat hier eine Karaffe Wein, einen Krug Wein, noch einen oder einen Becher vielmehr, der ist noch leer. Alles okay, angesichts der Umstände. Was mich aber ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass hier zwei Silbertabletts liegen. Auf dem einen so ein komplett abgegessenes Tierchen und auf dem anderen nur noch einzelne Knochen. <lacht> Hast du jetzt ohne mich gepicknickt oder was? Der Iran. Oder vielmehr ohne Nokori. Ah, Fürst Feldspat, es freut mich, euch zu sehen. Warum die steinerne Mine? Ihr seid doch sonst ein solcher Fels in der Brandung des Lebens. Meine liebe Prinzessin Peridotte, ihr seht hinreißend aus. Beinahe ist es euch gelungen, das Debüt der Gräfin Petronella im letzten Jahr zu übertreffen. Gewichtiger seid ihr jedoch ganz gewiss. Das ist sehr, sehr schwer zu übersehen. Deran sitzt in einem Kreis aus Steinen und betreibt mit vollkommen ernster Miene Konversation. Als er dich bemerkt, erhebt er sich und hält dir die Hand hin. Und da ist auch schon das Treffen mit Deran abgeschlossen. Oh, es gibt aber viel Erfahrung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich euch meine hübsche Gefährtin vorstellen? Hier ist sie, das Kronjuwel des Abends, Nukuri, die Heldin des Kreuzzugs. Naja, er versucht aus den gegebenen, miserablen Umständen das Beste zu machen. Und eine Azata-chaotische Nokuri geht darauf natürlich ein. Fürst Feldspat, Prinzessin Peridotte, wie steht es um euer Befinden? Und Deran, ich kann mich immer auf euch verlassen, Nokuri. Deran zwinkert ihr zu. Er blickt auf seinen gesellschaftlichen Empfang aus Steinen. Das Leben hat uns in letzter Zeit kaum entzückt. Im Gegenteil, es hat uns in die dunkelste aller Ebenen geworfen, uns mit Horden widerwärtiger Dämonen umgeben und uns in einen Kampf zwischen Mächten gezerrt, die wir, zumindest ich, nicht verstehen. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Gut, aber wenn das Leben uns jeden Spaß raubt, müssen wir uns unseren eigenen Spaß schaffen. Na, no, ist nicht ganz... Falsch. Ein erfolgreicher Wahrnehmungswurf. Ihr wirkt sehr emotional. Ist alles in Ordnung? Alles ist ganz wunderbar. Es hat sich rein gar nichts verändert. Deran grinst. Diese ganze Geschichte war von Anfang an ein klein wenig zu viel. Der Einsatz zu hoch. Die Geheimnisse zu ernst. Ach, und wir stolpern deutlich häufiger über sie, als mir lieb wäre. Was tue ich hier eigentlich? Mich hat die hohe Politik nie interessiert und auch Spiele zwischen Mächten, die ich nicht verstehe, nicht. 
Der Rand schüttelt sich ein wenig. Seht doch, Fürst Feldspat stimmt mir zu. Und er ist ein zäher, stummer Bursche, der nur selten seiner Missbilligung Ausdruck verleiht. Wenn ihr möchtet, kann ich ihn zu einer Abendgesellschaft einladen, wenn wir wieder in Dretzen sind. Möchtet ihr das? Er ist zwar ein kantiger Kerl, aber ein hervorragender Gesprächspartner. <lacht> Dich verbeugen. Stellt mich euren Gästen vor. Lasst den Spaß beginnen. Aber gewiss doch. Dieser imposante Herr beispielsweise, mit dem Riss an der Basis, ist Graf Granit. Fürst Feldspat hat oben einen Riss. Die Prinzessin ist die Größe der Steine. Sie strahlt eine majestätische Gravität aus. Und dort, unter euren Füßen, liegen zwei edle Ritter. Ich nenne sie Sir Flint und Sir Schiefer. Nein, ich kann nicht mehr. Der Rand bricht den Gelächter aus. Wisst ihr, was das Lustigste an dieser Situation ist? Diese Steine unterscheiden sich im Grunde nicht sehr von der Hälfte meiner Bekanntschaften in der Haute Volée. Ihr Sinn für Humor, ihre Persönlichkeiten, ihre Fähigkeit, Konversation zu betreiben, die Ähnlichkeit ist frappierend. Mhm. Hm. Geht es euch wirklich gut? Also eigentlich, so wie der Satz hier steht, hier steht, geht es euch wirklich gut, seit wir im Abyss angekommen sind, also im Abyss, <lacht> benehmt ihr euch nicht wie ihr selbst. Eigentlich würde ich die Frage so nicht stellen wollen, weil das äh, eigentlich ist Deran immer noch Deran, nach meinem Empfinden. Aber ich deute die Frage mal ein bisschen anders. Wir hatten ja zuletzt... Ähm, diese seltsame, diesen seltsamen Auftritt von Königin Galfrei. Und da war es ja sehr seltsam, dass Deran überhaupt nichts gesagt hat. Das war diplomatisch wahrscheinlich besser so, aber ich beziehe diese Frage mal auf diesen Aspekt in Sachen letzter Zeit. Wir waren damals zwar noch nicht im Abyss, aber ich lege die Frage mal ein bisschen anders aus. Und aus dem Grund stelle ich sie. Also, geht es euch auch wirklich gut? Seit wir im Abyss angekommen sind, benehmt ihr euch nicht wie ihr selbst. Und die Antwort. Manchmal habe ich diesen schrecklichen, schleichenden Verdacht, Nokori. Schrecklich und vermutlich auch anmaßend. Mir kommt es fast vor, als würdet ihr euch tatsächlich um mich scheren. Zum Tod lachen, nicht wahr? Das scheint mir eine Konversationsentscheidung zu sein, die die Beziehung vertieft oder sie verplacht quasi. Das Gegenteil von vertieft. Insofern, Nokori hat sich für Deran entschieden, weil er nicht aus dem Quark kam und weil Wolf nicht anbaggerbar war. Schade. Äh, also, das also eigentlich ist Deran nur dritte Wahl, wenn man so will. <lacht> Entschuldigung, Deran. Also, dann Option 3. Ihr habt mich durchschaut. Ich schere mich tatsächlich um euch. Außer ihr treibt mich gerade mal wieder in den Wahnsinn. Deran grinst diabolisch. Manche Gerichte werden durch ein klein wenig Würze um ein Vielfaches besser. Eine kleine Prise Wahnsinn macht die Emotionen so köstlich intensiv. In Derans Augen flackert etwas Seltsames auf, als er mit Bedacht antwortet, Ich möchte auf gar keinen Fall eine Last für euch werden oder eine Bedrohung. Je heller die Sonne strahlt, desto dunkler werden unsere Schatten. Ach, nun rede ich schon wieder so düsteren Unsinn. Verflucht seien die Dämonen. Lasst uns zu unseren dickköpfigen Gästen zurückkehren. Naja. Nokori weiß von Dingen, von denen Dera nicht weiß, dass Nokori davon weiß. Und in diese Richtung interpretiert sie das ein bisschen. Das heißt, Deran schließt es nicht aus, dass äh, seine, seine, wie nennt man das? Ich nenne es mal Symbiose. Dass seine Symbiose mit diesem anderen zu einer Bedrohung für 
Dritte werden könnte. Insbesondere Nokori. Ja, okay, ist vermerkt. Aber hier, komm, wir gehen äh, voll rein. Option 2, ihn küssen. Vergessen wir es einfach. Deran erwidert deinen Kuss leidenschaftlich und sagt dann, nachdem er wieder zu Atem gekommen ist, was eine Zeit dauert, ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich den Abyss sonderlich inspirierend finde. Doch lasst uns ein wenig Zeit allein zusammen verbringen. Ich hoffe wirklich sehr, dass uns keine Dämonen auf den Kopf fallen und unser Rendezvous verderben. So, da vergeht einige Zeit. 17 Stunden und 55 Minuten. Holla. Naja, habt euch Zeit gelassen. <lacht> okay. Na gut. Jetzt sind wir in dieser Höhle. Hier liegt... Achso, das ist unsere Truhe, genau. Ähm, das nutze ich, um gleich mal noch das Gespräch mit Greybor zu führen. Das hatte ich ja in der vorletzten Episode abgebrochen, weil das sah so viel aus. Das hätte da nicht mehr reingepasst. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja alle Gefährten... Achso, wir, wir sprechen derer nochmal an. Nicht, dass da jetzt äh, nochmal irgendwas kommt. Ah ja, schaut nur. Deran wirkt ziemlich abgelenkt. Er starrt ins Leere, als würde er jemandem tief in seinem Inneren zuhören. Schließlich bemerkt er dich und ein nervöses Lächeln huscht über seine Lippen. So viele Leute haben mich verflucht und mir gesagt, ich würde im Abyss landen, wenn ich sterbe. Ich habe ihre Erwartungen wohl geschickt konterkariert, indem ich lebendig hierher kam. <lacht> Euch gefällt es ja nicht, oder? Seht ihr denn nicht, dass ich Angst habe? Mehr Angst als je zuvor in meinem Leben? Fragt Deran mit düsterer Stimme. Und glaubt mir, lähmende Angst ist mir nicht fremd. Wir befinden uns hier am grauenhaftesten und makabersten Ort, den man sich ausmalen kann. Und obendrein sind wir praktisch von Dämonen umgeben. Verflucht sollen sie sein. Schändliche, verderbte Kreaturen, die nur dann so etwas wie Freude verspüren, wenn sie Sterbliche foltern. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, mich in ihrem Reich wiederzufinden. Betrachtet es einfach als eines eurer Abenteuer. Hm. In meiner Welt besteht ein Abenteuer daraus, mich mit einigen Zauberlehrlingen zu betrinken, die gerade die Grundlagen einfacher Teleportationszauber gemeistert haben und mehrere tausend Meilen entfernt neben jemandem aufzuwachen, den man noch nie gesehen hat. Jemandem, der sich vielleicht als varisischer Schwertschlucker oder Drache in Menschengestalt herausstellt. Aber das... Ich bin auch immer bereit, das Ganze als Abenteuer anzusehen, besonders da ihr hier seid. Ihr müsst für den Säbelschlucker einstehen, den Drachen in Menschengestalt und die Zauberlehrlinge, denen es nicht gelungen ist, die Teleportation zu meistern. Für alle gleichzeitig. Oh, ich kann die Beziehung sogar beenden. Erstaunlich. Wenn ich die Beziehung beenden kann, könnte ich dann eine andere Beziehung anfangen. So rein spielmechanisch. Also ich mach's nicht, keine Sorge. So ist so dann auch nicht drauf. Ähm Aber so rein spielmechanisch würde mich interessieren, ob das überhaupt geht. Dann wollen wir etwas Zeit allein miteinander verbringen. Das hebe ich mir mal auf für einen späteren Zeitpunkt. Wir haben ja gerade knapp 18 Stunden, genau. Und dann hier, wollt ihr über eure Vergangenheit sprechen? Ich habe seit unserem Besuch in Himmelsrand viel über das Geschehene nachgedacht. Ah. Ich habe noch Lothar im Kopf, der gesagt hat, wir sollen das nicht tun. Wir sollen das Thema komplett meiden. Solange bis Lothar uns sagt, was Sache ist. Also, beenden wir dieses Gespräch. Diese Gesprächsoptionen laufen ja nicht weg. Nicht weglaufen tut auch Greybore. Greybore nickt dir höflich zu. Wie immer steigen süße Rauchwölkchen aus seiner Pfeife auf. Kann ich euch helfen, Kommandantin? Ich wüsste gerne mehr über euch. Ich weiß, was ihr wissen wollt. Wie ist jemand wie ich in diese Lande geraten? Ein Krieger ohne Freunde und Verwandte, ohne göttlichen Segen oder Kreuzfahrermantel. 
Diese Frage haben schon viele gestellt. Erzählt mir von eurer Vergangenheit. Geboren wurde ich in Dolchenmark, der Stadt der Diebe, Meuchler und Giftmörder. Ich war eine Weile Soldat und habe in der Infanterie unter Jalor Klobesch gedient. Schon bald erkannte ich, dass es zwei Sorten von Dolchmarksoldaten gibt. Dumme Schläger, die man herumkommandieren muss, und verwegene Kerle, die ihren Beruf als Fassade für bezahlte Motte und Erpressung benutzen. Ihr könnt euch vorstellen, bei welchen ich gelandet bin. Ich kannte die Spielregeln und die Reichen kamen oft zu mir, damit ich ihre Probleme löse oder ihrer Konkurrenz Knüppel zwischen die Beine werfe. Doch dann geriet ich mit einem Offizier in Streit und, nun ja, ich verließ das Militär und machte mich selbstständig. Es stellte sich heraus, dass es außerhalb von Dolchenmark weitaus weniger Spezialisten meines Handwerks gibt. Ein guter Assassine verdient sehr gutes Geld. Ich war beruflich in ganz Avestan tätig, bevor es mich hierher verschlug. Hm. Och, nehmen wir die chaotische Antwort. Es war richtig, die Armee zu verlassen. Soldaten sind nichts anderes als Assassinen, nur dass sie für Politiker arbeiten und nicht bezahlt werden. Wohl wahr. Und in Dolchenmark macht man sich nicht einmal die Mühe, das zu verschleiern. Habt ihr eine Familie? Meine Leute dulden keine Geschäfte mit Assassinen. Ich stamme aus einer Familie ehrbarer Händler und treuer Anhänger von Thorak. Sie hält mich mittlerweile bestimmt für tot. Es würde sie anwidern, wenn sie erführe, was aus mir geworden ist. Der Zwerg wird ernst und seine starken Zähne beißen auf seiner Pfeife, bis sie bricht. Und was meine andere Familie angeht, ja, so eine hatte ich auch. Auf meinen Reisen traf ich eine Frau, schön und freundlich. Für sie legte ich meine Waffen ab, bezog ein Haus und wurde ein einfacher Stadtbewohner. Wir bekamen eine Tochter. Eineinhalb Jahre lebten wir so, bis die Straße mich wieder zu sich rief. Ich liebte sie, aber dieses Leben, als wäre ich lebendig begraben. Ich hätte mich fast selbst entleibt, nur um diese grausame Sinnlosigkeit zu beenden. Nur die Straße konnte mich von derlei Gedanken heilen. Aber aus irgendeinem Grund kehre ich doch immer wieder zu diesem Haus zurück, in dem ich einst wohnte. Zu der Frau, die ich einst liebte. Zu der Tochter, die ich nicht richtig kenne und die mich nicht kennt. Ich beobachte sie aus der Ferne. Ich habe nicht das Recht, in ihr Leben zurückzukehren. Mora, meine Tochter, ich weiß nicht, was sie für mich ist. Der größte Fehler meines Lebens oder meine größte Hinterlassenschaft für die Welt. Wenn ihr weiterhin so jammert, verliert ihr meinen Respekt. Hm. Ich, ah. Also das Böse nicht. Ich bemitleide euch. Also Graybor ist nicht der Typ, der bemitleidet werden möchte. Recht schaffen. Ihr hattet eine Familie, die euch brauchte und habt sie verlassen. Ah. Also ich, ich nehme hier eher die rechtschaffende Antwort. Ja, diese chaotische, aber sie hätte doch mit euch reisen können. Ich meine, er arbeitet als Assassine, da kann man sich nicht seine Familie mitnehmen. Das, ist, das geht nicht. Punkt. Also von allen ähm, Antworten hier nach dem Ausschussprinzip bleibt dann nur die rechtschaffende übrig. Ihr hattet eine Familie, die euch brauchte und habt sie verlassen. Das ist verabscheuungswürdig. Der Kiefer des Zwergs versteift sich und in seinen Augen steht Wut. Ihr habt recht. Ich hätte nicht zulassen sollen, dass ihr mir derlei entreißt. Mhm. Was hat euch zur Weltenwunde geführt? Der Zwerg zuckt die Achseln. Es gibt hier viele gute Aufträge und kaum Konkurrenz. Viele gefährliche Dämonen, von denen jeder jemandes Sohn, Ehefrau oder besten Freund verschlungen hat. Und zu wem kommen sie, um Rache zu üben? Zu den Kreuzfahrern? Die sind an ihre Befehle gebunden und überdies gar nicht fähig dazu. Wer mich anheuert, will nicht auf das Ende des Kreuzzugs warten, falls er jemals endet. Also komme ich ins Spiel. Ich liefere prompte, zielgerichtete Vergeltung gegen eine großzügige Gebühr. Wie lautet eure Meinung über den Kreuzzug? 
Ich müsste lügen, wenn ich sagte, ich sehe große Unterschiede zwischen mir und den Kreuzfahrern. Die Zeiten sind heute andere als während des ersten Kreuzzugs. Heute sind die Reihen der Kreuzfahrer angefüllt mit Flüchtlingen, Kriegsgewinnern, verbannten Adligen, Glücksjägern und Kerlen, die einfach nur gerne Blut sehen. Und sie alle sollten den Göttern dankbar sein, dass die Weltwunde noch offen ist, denn andernfalls wären sie mit Raub und Mord beschäftigt. Und wenn sie mich auf der Straße träfen, wäre da kein herablassender Blick, sondern sie würden von mir ihren Hut ziehen und mich mit Herr anreden. Option 2, aber Kreuzfahrer werden von ihrer Pflicht und der Treue zur Königin geleitet, nicht von Geld. Also nach der letzten äh, Begegnung mit der Königin möchte Nokori das jetzt nicht sagen. Naja, es ist schon, es ist schon nicht... Äh, nicht falsch, dass eine, eine Armee, eine, eine Kreuzfahrerarmee, der man ja freiwillig beitritt, vor allen Dingen auch derlei Subjekte anzieht, die mit Gewalt äh, Ausübung kein Problem haben oder sich daran sogar ergötzen und erfreuen. Das ist schon nicht falsch. Jemand, der Gewalt verabscheut, der kann, selbst wenn er den Kreuzzug als solchen unterstützt, also der hat größere ähm, Hemmungen dann als als einfacher Kreuzfahrer der Armee beizutreten. Also diesen Gedanken kann Nokori schon irgendwie nachvollziehen. Und der lässt mich hier die gute Antwort auch irgendwie schon fast ausschließen. Wagt es nicht, Kreuzfahrer mit Verbrechern zu vergleichen. Die Böse ist aber auch irgendwie komisch. Die Option 4 ist es. Das klingt logisch, obgleich nicht allzu viele Kreuzfahrer euch zustimmen dürften. Sie haben das Recht auf eine eigene Meinung, genau wie ich. Stimmt. So, damit sind wir hier durch. Erzählt mir von eurem Handwerk. Wie jeder Meister seines Handwerks kann ich stundenlang über die Feinheiten meines Berufs und über meine besten Arbeiten referieren. Oder würdet ihr mich lieber selbst auf die Probe stellen? Was ist das Wichtigste bei der Arbeit eines Assassinen? Grebo kichert. Regel Nummer 1 für Assassinen, immer den Kopf mitnehmen. Nein, im Ernst, am wichtigsten sind Taktik und Ausrüstung. Es gewinnt nicht der Stärkste, sondern der, der zuerst zuschlägt, solange er auch den letzten Schlag führt. Wenn ich einen Auftrag übernehme, übereile ich nichts. Das Opfer soll wissen, dass es gejagt wird. Es soll seine Wachen verstärken, niemandem mehr trauen und in Verfolgungswahn verfallen. Und erst wenn das Opfer erschöpft ist, am Ende seiner Kräfte, dann komme ich und wünsche ihm süße Träume. Das mag lustig klingen, aber glaubt mir, in dem Raum lacht dann niemand mehr. Werdet ihr von Reue verfolgt? Überhaupt nicht. Ich habe Unmengen guter Leute getroffen und auf viele von ihnen war ein großzügiges Kopfgeld ausgesetzt. Jeder ist irgendjemandem ein Dorn im Auge. Aus unerfindlichen Gründen denken die Leute, dass die Guten ein Recht dazu hätten, das Leben der Bösen zu ruinieren, aber nicht andersherum. Dabei ist es nur die Moral der Mehrheit, die darüber befindet, wer gut ist und wer ein Schurke. Und diese Moral ändert sich täglich. Ich war schon an vielen Orten, habe mit vielen Leuten gesprochen und überall herrschte eine andere Moral. Das ist richtig. Antworten gefallen mir alle nicht. Für Gold zu töten ist furchtbar. Wir können ja nachts noch schlafen. Ritter Kommandant Nokori schickt Leute, also Truppen für Sold in den Kampf. Und zwar nicht nur gegen Dämonen, sondern auch gegen Kultisten. Also irgendwie passt das nicht. Eure Worte sind wahr. Und bis dahin könnte ich gehen. Selbstanklagen sind etwas für Schwächlinge und Feiglinge. Das sehe ich ganz anders. Eigene Fehler zu thematisieren ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Wahre Schwächlinge suchen äh, Fehler für ihre, in ihrem eigenen Leben immer nur bei anderen. 
Also es passt nicht. Recht schaffen. Ähm, Lords, Richter und Priester sollten Todesstrafen verhängen, nicht ihr. Das, das passt nicht. Das ist zu... Das würde vielleicht ein Paladin sagen, aber eine Kori nicht. Klammer auf, mehr, Klammer zu. Chaotisch. Manche Leute müssen einfach sterben. Je früher, je besser. Ich bin sicher, ihr habt deutlich mehr Abschaum getötet als brave Leute. Er hat ja eigentlich eher das Gegenteil gesagt. Das, ist, das passt alles nicht. Also wohl wahr. Graybor nickt, zufrieden mit deiner ruhigen Reaktion auf seine Worte. Gut, anders als viele haltet ihr mir keine Predigt, wie schrecklich mein Handwerk noch sei. Ja. Euer Ansehen bedeutet euch sicher viel. Graybor nickt würdevoll. Natürlich, in meinem Beruf ist Ansehen alles. Es hält die Narren auf Distanz, die auf einen Kampf aus sind. Und die richtigen Leute wissen, dass ich vertrauenswürdig bin. Wem nichts an seinem Ansehen liegt, der ist nicht besser als ein froschfressender Kobold. Mit solchem Gesindel kann man keine Geschäfte machen. Sie taugen nur dazu, dass man sie für einen Auftrag benutzt und danach beseitigt. Ich hingegen, ein Profi von Rang und Namen, verlange Respekt von meinen Kunden. Erzählt mir von eurem besten Mord. Der schwierigste war ein Professor des Maschinendoms in Absalom. Schon die Existenz dieses Magiermechanikers war ein Geheimnis und fast niemand kannte sein Gesicht oder seinen Namen. Ihn zur Schrecke zu bringen, war eine Sinfonie aus Gewalt und Kalkül. Ich musste durch seinen geheimen unterirdischen Palast schleichen, der aussah wie eine Aufziehpuppe, die von einem Psychopathen zusammengebaut worden war. Kein klarer Verstand hätte derart raffinierte Fallen ersinnen können. Und überall waren mechanische Säbelspinnen. Sie hätten mich fast zwei Finger und ein Ohr gekostet. Der Professor war ein gefährlicher Geselle. Er trug Tag und Nacht einen tödlichen Mechanismus als Rüstung und sah darin aus wie ein achtbeiniges geflügeltes Monster, das Dampf speit. Aber ich war vorbereitet. Ein Grabräuber aus Osirion hatte mir beigebracht, wie man die Fallen umgehen konnte. Den Rüstungsanzug habe ich mit einem Schwert der Krötenschlecker-Goblins geöffnet. Eigentlich ist das gar kein Schwert, Eher ein großer Dosenöffner. Sie schneiden damit gefallene Ritter aus ihren Rüstungen, um sie später zu verspeisen. Aber ich schweife ab. Ich öffnete also seine Rüstung und sah seine wahre Form. Fragt mich nicht, was es war. Ich kann nur sagen, es war höchst unerwartet. Der Mechaniker drehte durch und griff mich mit unfassbarer Kraft an. Ich war ihm nicht gewachsen und musste fliehen. Der Narr dachte, er hätte gesiegt bis er erkannte, dass ich all seine Fallen zu einer riesigen Todesmaschine umfunktioniert hatte. Zwei Minuten nach meiner Flucht verwandelte sich sein Palast in eine Staubwolke. Mein Ziel begab sich ohne seine makellose Rüstung auf eine lustige Reise nach. Naja, jetzt ist er vermutlich auf einer Ebene mit kaputten Golems und Spieluhren. Verehrt ihr irgendwelche Götter? Meine Familie verehrt Thorak, aber er ist nicht mein Gott. Auch viele Handwerker beten Thorak an, und ich betrachte meine Arbeit als Handwerk. Aber Thoraks Priester sagen auch, dass er Mord verabscheut. Wie auch immer, mein Schutzgott ist ein anderer, Norgorba, der Gott der dunklen und ungesetzlichen Handlungen. Er und ich, wir haben eine Vereinbarung. Norgorba Schwarzfinger ist mein Schutzpatron. Im Gegensatz zu vielen anderen Göttern war er selbst einst sterblich, und das macht ihn ehrlich. Seine Lehren beruhen auf den harten Wahrheiten, die ich schon als Kind auf der Straße gelernt habe. Norgorba versucht nicht, einen auszutricksen. Und er erwartet von niemandem Perfektion. Schließlich weiß jeder, dass er auch nicht perfekt ist. Zahlreiche Psychopathen und andere Abschaum verehren ihn auch. Brutale Schlechter, die Massenmorde begehen, nennen ihn Vater Hautsäge. Hirnloses Straßengeschmeiß dank dem grauen Meister für die Handvoll Münzen, die es einem Passanten abgenommen hat. Und dann gibt es natürlich noch die verabscheuungswürdigsten von allen. Die, die Norgorba als Sensenmann des Ansehens verehren. Diese widerwärtigen, ekelerregenden Ratten. Politiker. Ich habe keine weiteren Fragen. Äh, was haltet ihr von euren neuen Kräften? Der Zwerg blickt auf seine Hände. Sie sind kräftig, fest und ungewöhnlich schlank für sein Volk. Ein hübscher Bonus. Rosige Aussichten für meine Karriere. Wer weiß, vielleicht gelingt mir eines Tages ein wahrhaft legendärer Kuh. Eine Gottheit, einen Dämonenherrscher oder etwas von ähnlichem Kaliber? Hm. Arbeitet ihr gern für mich? Der Zwerg denkt nach und lächelt dann kurz. Ja, 
Ich mag euch, Kommandantin. Ihr haltet mich nicht von dem ab, was ich kann. Ihr predigt nicht und handelt selbst präzise und kompetent. Davor habe ich Respekt. Ich möchte mehr über euren letzten Kunden erfahren. Mal kurz überlegen, der letzte Kunde war einer, der ihn gebeten hat, Balor Darazand zu legen. Das ist dann natürlich in die Hose gegangen, weil dieser magische Dolch dann doch nicht so magisch war. Das war während der dritten Eroberung im Hof der Zitadelle. Ähm, also wer war denn das? Ich möchte mehr über euren letzten Kunden erfahren. Er wollte anonym bleiben, aber ich vermute, sein Name ist Vilodus. Ich hatte bereits einige niedrige Dämonen für ihn liquidiert und später in Kenapris einen stärkeren. Und bei der Schlacht um Dretzen bestand der Kunde darauf, dass ich den Dämon mit einem Dolch tötete, den er mir gab, und ich sollte ausrichten, wie Lotus ließe grüßen. Laut meinem Kunden sollte ein Stich genügen. Aber es kam anders. Der Dämon überlebte. Ein Makel für mein Ansehen. Ich weiß nicht, wo der Fehler lag. War es Unfähigkeit oder wollte er, dass ich scheitere? Jedenfalls würde ich mich mit diesem Velodus zu gerne noch einmal unterhalten. Okay. So, den Vertrag mit ihm heben wir natürlich nicht auf. Und er zündet sich eine neue Pfeife an. Offenbar hat er mehrere. Die alte hat er ja zerbissen. So, Wei, wie geht's dir? Alles gut? <lacht> Wolf. Ha, so. Ja, das musste jetzt sein, diese ganzen Gespräche. Jetzt haben wir hier aber alles erledigt in unserem abyssischen oder abysalen Hauptquartier. Abysal ist, glaube ich, das Adjektiv, denn es gibt die abysale Grube als Zauber. Da passe ich mich mal sprachlich an. Achso, AI war man noch, stimmt. Ja, AI, wo es tut mir leid, geht weiter. Als ich klein war, also noch kleiner als jetzt, war ich richtig wütend, weil ich keinen Haarschopf am Schwanz hatte. Jetzt weiß ich, dass ein Haarschopf etwas für Babys ist. Ein richtiger, beeindruckender Schwanz braucht eine Rassel. Das sind so Dinge, mit denen sich ein Drachen beschäftigt. Und ja, Aibu wächst tatsächlich, denn ähm, Nokori kann sagen, Aibu, ihr seid ja groß geworden. Yep, der Drache scheint sehr stolz auf sich zu sein. Drachen wachsen für gewöhnlich, wenn sie älter werden. Aber ich wachse, wenn eure Macht größer wird. Ah, so ist das. Also lasst euch nicht täuschen. Ich bin immer noch ein Kind. Ein riesiges, geschubtes, fliegendes Kind, das planare Magie beherrscht. Hm. Woher kommt ihr doch gleich und warum habt ihr beschlossen, mir zu helfen? Ihr seid meine allerbeste Freundin. Natürlich helfe ich euch. Und warum ich hergekommen bin? Naja, ich habe einfach eure Macht gespürt und bin zu euch geflogen. Ich meine... Eigentlich kann ich nicht allein zwischen den Ebenen hin und her fliegen, aber eure Kräfte haben mir den Weg gewiesen. Also bin ich einfach geflogen. Erzählt mir von Elysium? Ich kann euch nicht viel über Elysium erzählen. Ich habe ja nur fünf Jahre dort gelebt, wenn man die Zeit im Ei nicht mitzählt. Es ist eine schöne Zeit. Es wachsen viele tolle Dinge dort, die wunderschöne Früchte tragen. Aber manche Früchte darf man nicht essen. Und man darf auch nicht überall hinfliegen. Und es gibt Orte, die Kinder nicht besuchen dürfen. Allerdings nicht so viele wie hier in Golarion. In Elysium leben alle möglichen Wesen, sogar Titanen und Götter. Aber ich bin nur einem je begegnet. Kaiden Kailean. Er ist nicht wie andere Götter. Er kann gehen, wohin er will und reden, mit wem er will. Stellt euch das vor. Ich fliege friedlich vor mich hin, will nur etwas erledigen und dann treffe ich ihn. Einen Gott. Er hat mich auf seiner Schulter sitzen lassen und mich eine Weile herumgetragen. Das hat richtig Spaß gemacht, aber dann gab er mir einen Schluck Bier und ich sagte, dass das eklig schmeckt. Ich weiß, es war nicht besonders klug, das dem Gott von Bier und Wein zu sagen. Aber er war nicht wütend. Er hat nur gelacht und gesagt, ich würde es verstehen, wenn ich mal groß bin. Ich hasse es, wenn die Leute das sagen. Sogar ein Gott. Man sollte meinen, dass ein Gott weiß, wie Drachen sind. Habt ihr keine Angst, gegen Dämonen in den Kampf zu ziehen? Kein bisschen. Ich habe doch euch an meiner Seite. Übrigens, wenn wir nächstes Mal Dämonen treffen, sollten wir sie fragen, ob sie Angst haben, gegen uns zu kämpfen. Das haben wir ja schon gesehen, dass das der Fall ist. Gut, ich muss gehen. Das war also äh, Ivu. Und mit dir hatten wir ja alles... Nein, hatten wir nicht. Okay. Hat der Erben? 
Hier, weit ab der Blicke Fremder, kann ich meine wahre Form annehmen. Aber in Alushinira werde ich verborgen bleiben. Anscheinend wird dieser traurige und beunruhigende Ort unser neues Zuhause werden. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und was ist unser nächster Schritt? Wir müssen herausfinden, wer im Moment in Alushinira die Zügel der Macht in der Hand hält. Mit diesem Wissen können wir Hepzamiras Pläne aufdecken und durchkreuzen. Wie bekannt bin ich bei den Einwohnern von Alushinira? Niemand in Alushinira kennt euren Namen. Noch nicht. Sagt mir ehrlich, was haltet ihr von der Person, die ihr Streiterin von Golarion nennt? Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich euch nicht mit einer gewissen Unruhe beobachte. Manchmal frage ich mich, was passieren würde, wenn ihr ins Wanken gerietet. Macht und Verantwortung sind die schwersten Prüfungen von allen und schon viele rechtschaffene Seelen sind dabei gescheitert. Ich habe eine Frage zu unserer Mission. Nur zu. Ähm, was könnt ihr mir über den Abyss und Dämonen im Allgemeinen sagen? Dämonen. Die Hand der Erben spricht langsam und bemüht, als versuche er, einen inneren Widerstand zu überwinden. Sie sind das jüngste Volk der äußeren Ebenen und das wildeste, was ihren Ursprung angeht. Einst beherrschten völlig andere Kreaturen den Abyss, die Olipot, die Verkörperungen des Chaos. Sie waren deutlich weniger menschenähnlich. Doch dann gebar eine Wesenheit die Idee, das urzeitliche Chaos mit einer bösen sterblichen Seele zu vermischen. Und so entstand der erste Dämon. Heute erinnert sich niemand mehr an den Namen dieses Schöpfers, aber seine Schöpfungen leben noch und gedeihen. Sie stürzten die Olipot und wurden die Essenz, die Seele des Abyss. Und ich kann wirklich nicht sagen, was schlimmer ist. Die Zeit vor der Beimengung des Menschen oder jetzt. Was wisst ihr über Olushinira? Das Chaos hat viele Gesichter. Sein Entschluss, sich in Form einer Stadt zu manifestieren, war die Geburt von Alushinira. Es gibt Orte im Abyss, die dunkler, blutiger, gefährlicher und trügerischer sind. Aber ich wüsste keinen, der bedeutender wäre als Alushinira. Als Nocticula die Stadt erbaute, fügte sie jeden Aspekt der Essenz hinzu, der jemals im Abyss existiert hatte. Dämonen aller Art aus jeder Ecke dieser düsteren Ebene leben dort. Und zudem hat die Dame im Schatten die Tore der Stadt auch Besuchern von anderen Ebenen geöffnet, sodass man überall auf Fremde trifft. Händler und Reisende, Söldner und Entdecker, Magier und Barben, Wesen von allen Ebenen, die den Mut hatten, den Abyss zu besuchen, wählten Alushinira als ihr Ziel. Die Stadt wird durch zwei Mauern geteilt, zwischen denen die Viertel liegen, die Fremden offen stehen. Eine Mauer schützt noch die Kulas Gäste vor dem Abschaum und den Armen, die verzweifelt genug sind, für eine Münze oder zwei die Befehle ihrer Herrscherin zu missachten. Die andere Mauer schützt die Fremden vor dem Adel der Stadt, der Nocticulas Empfehlungen grundlos und aus einer Laune heraus missachten kann. Aber ihr dürft nicht denken, dass es in ganz Alushinira auch nur einen sicheren Ort gibt, denn die Gefahr lauert dort hinter jeder Ecke. Erzählt mir mehr über Nocticula. Die Dame im Schatten. Oberste der Sukubi und wahrscheinlich der gefährlichste Dämon, den der Abyss je hervorgebracht hat. Ich kann euch nicht viel über sie sagen, denn sie verbirgt sich erfolgreich im Schatten, entgeht den Dolchen ihrer Gegner und den Intrigen ihrer Rivalen. Ich weiß nur, dass sie ihre Macht erhielt, als sie Vyriavaxus stürzte, den Herrscher der Schattendämonen. Sie stahl seine Kräfte, sein Reich und seine Untertanen und das alles regte lediglich ihren Appetit an. Viele Dämonenherrscher sind seitdem untergegangen, niedergestreckt durch ihre hinterhältigen und plötzlichen Angriffe. Und mit jedem gefallenen Feind wuchsen ihre Macht und ihr Ruhm. Ich weiß nicht, welche ihrer Waffen am gefährlichsten ist. Ihre wohlgezielten Schläge, ihr verführerischer Charme, ihr unbeugsamer Mut oder ihre erstaunliche Unauffälligkeit. Ihr müsst euch vor all diesen Gefahren hüten. Warum ist Hepzamira so gefährlich? Sie ist die Stimmste von Baphomets Nachwuchs. Diesen üblen Ruf erhielt sie in dem blutigen Konflikt mit ihren eigenen Brüdern und Schwestern, bei dem sie alle brutal auslöschte, die ihr im Weg standen. Nicht einmal bei ihrer eigenen Mutter zeigte sie Gnade, sondern verurteilte sie stattdessen zu einer grausamen Hinrichtung. Als Belohnung für ihren Eifer und ihre Loyalität gewährte Baphomet ihr die Benutzung seines bevorzugten Werkzeugs, der Templer vom Elfenbeinlabyrinth. Doch nun hat sich unter Hepzamiras Herrschaft eine noch größere Bedrohung erhoben. 
ungewöhnlich mächtige Dämonen, bei denen wir den Ursprung ihrer Kräfte nicht kennen, was höchst gefährlich für uns ist. Die Kreuzfahrer sind bislang nur selten auf solche Dämonen gestoßen. Aber sollte eine ganze Armee dieser Unholde auftauchen, würde Dretzen fallen, gefolgt von Nerosian und schließlich ganz Avistan. Und selbst Golarion hätte keine Chance gegen sie. Hepzamiras Umtrieben ein Ende zu setzen. So lautet unsere Mission. Wie ich sehe, habt ihr die Felsen dieser Höhle gesegnet? In der Tat, das habe ich. Wenn der schändliche Einfluss des Abyss schon auf Golarions Sterbliche verunsichert und ihre Ruhe stört, wie wird das dann erst im Abyss selbst sein, dem Herzen von Leid und Sünde? Aber keine Sorge, Streiterin. Dank der mir von Iomedae verliehenen Kraft habe ich diese dunklen Höhlen geweiht. Hier findet ihr Erholung und könnt wieder zu Kräften kommen, falls erforderlich. Mhm. Persönliche Frage? Zwischen uns sollte es keine Geheimnisse geben, Streiterin. Im selben Moment, als Königin Galfrei euch an diesen dunklen Ort schickte, schwor ich mir selbst, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um eure Bürde zu erleichtern. Warum seid ihr mir in den Abyss gefolgt? Weil meine Pflicht und meine Ehre es verlangten. Euch standen eine wichtige Mission und eine enorme Herausforderung bevor, wohingegen jenen, die zurückblieben, nur die Ehre zukam, das zu beschützen, was ihr bereits von den Dämonenhorten befreit hattet. Mein Herz sagte mir, dass meine Hilfe hier mehr gebraucht würde. Was ist das für ein Gefühl, an einem Ort wie diesem zu sein? Dies ist nicht mein erster Vorstoß in den Abyss, obgleich ich bisher nur hier war, um zu kämpfen und nicht wie diesmal, um zu beobachten und Gespräche zu führen. Mehr als einmal sind ich und andere Krieger des Himmels zu diesem bösen und verderbten Ort herabgestiegen um an Übeltätern Vergeltung zu üben und ihren Opfern Erlösung zu bringen. Es ist nämlich so, dass Himmel und Abyss keinen offenen Krieg gegeneinander führen können, wobei ich mich an Momente erinnere, in denen wir unmittelbar davor standen. Erlaubt sind nur Überfälle und kleinere Gefechte entlang der Grenze. Ist ein endgültiger Sieg über die Dämonen überhaupt möglich? Durchaus, aber es wäre nicht die Art von Sieg, die ihr euch vorstellt. Die Hand der Erben schweigt eine Weile und spricht dann mit schwerer, hohler Stimme weiter. Der Abus lebt, solange wie das Böse in den Herzen der Sterblichen lebt. Dämonen erscheinen nicht aus dem Nichts. Die meisten haben ihren Ursprung in den Seelen von Personen, die sich schon zu Lebzeiten dem Bösen verschrieben haben. Deshalb könnte der Krieg gegen den Abus, sollte er jemals beginnen, ein Krieg ohne Ende werden. Der Platz jedes gefallenen Dämons würde sofort von einem neuen eingenommen. Darum haben wir erst dann eine echte Chance auf einen endgültigen Sieg, wenn es uns gelingt, alles Böse in der Welt zu vernichten. Wir müssen einen Zustand erreichen, in dem keine einzige Seele freiwillig böse Taten begehen würde. Alle Sterblichen müssen sich auf einmal und aus eigenem Antrieb dem Licht zuwenden. Aber niemand im Universum weiß, wie das bewerkstelligt werden kann. Und viele, die es versucht haben, endeten als Tyrannen und falsche Propheten. Möge der Himmel mich davor bewahren. Was haltet ihr von Galfreys letzten Befehl? Iomedae hat nie die Herrschaft über die Sterblichen angestrebt, sondern sie immer nur angeleitet und unterstützt. Und darum folge ich ihrem Beispiel und versuche, mich nie in euer Leben einzumischen oder es in Frage zu stellen. Ich kann allerdings sagen, dass ich mir der Notwendigkeit unserer Mission ebenso sicher bin, wie der Schärfe meiner Klinge. Überrascht! Und zugegeben auch beunruhigt, hat mich allerdings mit welcher Rücksichtslosigkeit meine edle Waffenschwester Galfrei euch hierher geschickt hat. Die Königin hat natürlich das Recht, ihrer Kommandantin Befehle zu erteilen, aber ein Recht ohne Rechtschaffenheit hat keinen großen Wert. Gibt es etwas, wobei ihr mir behilflich sein könnt? Ich werde euch überall hin folgen und dabei unsichtbar bleiben, damit unsere Feinde meine Anwesenheit nicht einmal ahnen. Wenn ihr Rat benötigt, werde ich euch einen geben, und wenn euch eine Krankheit befällt, werde ich kommen und sie heilen. Wie lange ihr auch durch den Abyss reisen müsst, seid versichert, dass ich in der Nähe bin und der Himmel euch nicht verlassen hat. Wie verbergt ihr euch vor den Dämonen? Dieser magische Zauber verwandelt mich in einen unsichtbaren Geist, verborgen vor allen, die im Abyss geboren und deren Herzen vom Bösen geschwärzt wurden. Wer von anderen Ebenen kommt, kann mich sehen wenn er einen magischen Blick benutzt, und das gilt auch für die wenigen, die von hier stammen, aber dennoch Licht und Reinheit im Herzen tragen. Mein Schutz vor Dämonen ist überaus effektiv und wird funktionieren, 
bis ich selbst entscheide, meine wahre Gestalt anzunehmen, um zu kämpfen oder jemandem in Not zu helfen. Ich möchte es ihr damit aufhören, mir Ratschläge zu geben. Das würde Nokori nicht sagen. Könnt ihr mich heilen? Ja, schon wahrscheinlich, aber das ist ja gerade kein Thema. Hm? Trotzdem. Ah ja, das geht dann einfach so, verstehe. Okay, verstehe. Ja, wir haben jetzt das Problem, dass wir aufgrund der langen... Ne, gar nicht wahr. Wir haben noch die Heilung 1 vom Schädelbeerenkuchen noch 5 Stunden lang, das reicht. Ähm, sonst hätte ich jetzt eine ähm, Rast in Erwägung gezogen. Jetzt mit Arushale und Konon war checken, da ist jetzt natürlich alles durch. Da haben wir ja die ganzen Gespräche geführt. Genau. So. Ja, es lohnt jetzt nicht noch aufzubrechen. Die Episode ist länger geworden, als ich gedacht hatte. Ich wusste nicht, dass die Gespräche mit Greybor, Deran, der Hand der Erbin und äh, Aibo so lange dauern würden. Genau. Und das ja war noch nicht aktiviert, richtig. Ja. Blick ins Questbuch. Wir haben das mit Deran erledigt. Wir haben im Moment drei Quests, um die wir uns in diesem Kapitel unbedingt kümmern müssen. Das Kapitel heißt die Mitternachtsinseln. Über Leichen gehen. Das ist eine Audienz mit den Herrschern der Stadt erlangen. Das wird irgendwann von allein passieren. Das muss man, glaube ich, nicht aktiv verfolgen. Die Kunstfreunde zu finden. Mehr über die Oberhäupter von Alushinira in Erfahrung bringen. Also uns in der Stadt umhören. Und die Eroberung von Alushinira. Berühmt werden und noch die Kulas Aufmerksamkeit erregen. Naja. Ah Gut, das sind die Hauptquests. Es werden bestimmt noch einige Quests hinzukommen, die wir in Alushinira auftreiben. Ich denke mir, dass wir noch eine Gruppe zusammenstellen und dann losziehen. Damit wir auch direkt viel in der nächsten Episode schaffen. Das Gear habe ich abgedatet in der letzten Episode. Da müssen wir jetzt nichts dran ändern. Wir müssen dringend mal Dinge verkaufen, aber ich denke, in Alushinira werden wir das schaffen. Auch wenn ich rollenspielerisch gesehen natürlich lieber die Sachen verkaufen würde, ähm, also dem Kreuzzug. Aber ich muss trotzdem Gewicht abwerfen, geht nicht anders. Wir haben jetzt hier ähm, die Stammgruppe. Und weil wir uns in Abyss bewegen, würde ich mal für einen Moment... Ember ist halt echt stark, ja. Ember ist richtig stark im Kampf. Das ist jetzt eine Abwägung zwischen Spielmechanik und Rollenspiel. Wir nehmen mal Arusha Leder mit zu und gucken mal. Achso, du hast diesen Heilbuff auch gar nicht, ja. Na ja, gut. Also wir nehmen Ahushale mal dazu und schauen uns mal an, ähm, wie sie sich so im Abyss verhält. Ob sie jetzt eine Hilfe ist oder nicht. Im Kampf halte ich Ember für stärker. Aber Ahushale kann ja zeigen, was in ihr steckt. Also mit dieser Gruppe laufe ich los. Die anderen lasse ich hier genau. Ja, dann gucken wir mal, wie wir dann vorankommen. Wo wir landen, wissen wir ja schon, in so einer Seitengasse. Genau. Die Karte ist schon relativ groß. Es geht größer, ja, aber das ist schon, das ist schon mindestens mittelprächtig. Vor allen Dingen, da das hier so verwinkelt ist. Die haben keine Fußbodenheizung, die haben Dachheizungen. Ein Bettler. Naja. Wissenwelt. Na gut. Ja. Weil ich bekomme noch Licht über die Birne. Und das ist die letzte Abendshandlung dieser Episode, denn es macht aus rabaturgischen Gesichtspunkten keinen Sinn, jetzt nach ungefähr 50 Minuten Episodenlänge loszuziehen. Die Gruppe leidet noch mit der Belastung, das ist toll. Deswegen heben wir uns das auf für den nächsten Teil. Bis dahin!